年，全世界会用掉350亿桶石油。这种对化石燃料的大规模依赖会污染我们的地球，而且不会永远持续下去。科学家估计，我们已经使用了大约世界石油总量的 40% 根据目前的估计，以这个速度进行下去，我们将在大约50年后用光所有油气，在一个世纪后用尽所有煤炭。另一方面，我们拥有充足的阳光、水和风，这些是可再生能源。意思是，无论多久，我们都不会用尽这些资源。如果我们可以把对化石燃料的依赖换成仅靠可再生能源的存在方式，会是什么样呢？几十年来，我们一直在思考那个问题。然而，可再生能源仍只能满足我们对能源需求的大约 13% 那是因为，要达到百分之百的利用率，可再生能源需要更廉价。而且要容易得到，这是一个强大的挑战。即使我们忽略政治因素，仅考虑科学和工程因素，我们可以通过我们如何使用能源来理解这个问题。全球能源使用是一个多样而且复杂的系统，并且不同的元素需要个性化的解决方式。但是现在，我们将关注每日生活中最熟悉的两项：电能和液体燃料。电能为高炉、电梯、电脑。还有所有家庭、企业和制造业需要的各个方面提供能量。同时，液体燃料起到了关键的作用，主宰差不多所有方式的交通。让我们先来考虑电的部分。好消息是，我们的技术已经发展到了可以捕获从可再生能源那里得到的能量，而且这种供给资源十分充足。太阳持续放射大约173万亿瓦特太阳能到地球。这是大约我们目前需要量的一万倍。据估计，一个几十万公里长的表面应该足够提供我们人类目前使用水平的能量。那为什么我们不去建造呢？因为有其他阻碍，比如效率和能源运输。为了把效率最大化，太阳能工厂必须建在常年有充足阳光的地区，例如沙漠。但是那些地区离能量需求很高的人口密集地区很远。我们还有其他可再生资源可以考虑，例如水利电器、地热和生物质。但是它们也有可获取性和地域的限制。原则上讲，一个相连的电能网络通过在全球纵横交错的电线连接，可以让我们把电从发电地运输到用电地。但是建造这种规模的系统需要面对的价格却是个天文数字。我们可以通过发展高科技来降低成本，以更有效率的捕获能源。运输能源需要的基础设施也不得不发生巨大的改变。当今的电线会损失 6% 到8的运输电能，因为电线材料会通过电阻耗散能量。电线越长，意味着丢失的能量越多。超导体可以是一种解决方式。这种材料可以在没有能量耗散的情况下输电。不幸的是，它们只在低温环境下工作，这就需要额外的能量来控制温度，结果适得其反。为了在该技术上获益，我们将需要发掘可以在室温下工作的新型超导体材料。那基于石油的重要液体燃料怎么样呢？它的科学挑战是把可再生能源以容易运输的方式储存。近来，我们已经在生产锂离子电池方面大有进步。这种电池很轻，而且拥有高能量密度。但即使是最好的锂离子电池储存的能量，每千克也只有 2.5 兆焦耳，比一千克的石油提供的能量低大约20倍。要真正有竞争力，车用电池需要储存更多的能量，而且不增加成本。随着载体变大，挑战也就越大。例如，船只和飞机，给一架喷气式飞机提供横跨大西洋飞行的能量，我们需要一个重约一千吨的电池。这个问题也需要技术上的创新来发展新材料，拥有更高的能量密度和更好的储存方式。一个很有前景的解决方式，也许是想办法高效的把太阳能转换成化学能。这已经正在实验室里发生了。但效率仍然太低，远不能满足市场需求。要找到更新颖的解决方式，我们将需要很多创新、革新和强大的激励政策。向全部可再生资源迁移是一个复杂的问题。
，它涉及到技术、经济和政治。应对这一挑战的优先次序，取决于我们在试图解决这一多面问题时必须做出的具体假设。可是诸多理由让我们乐观地相信我们可以做到。世界顶级科学家们正在寻找解决这些问题的方式，而且一直在取得突破。许多政府和企业也正在投资技术，为我们创造源源不断的能量。想深入了解科学家、政策制定者和像您一样的人们为打造地球未来而正在采取的令人兴奋的措施吗？访问 ad 点 ted 点 com 斜杠 earthschool， 满足自己的求知欲和期望